इट्स लाइक तुम बायो में कितना स्कोर कर लोगे बायो पूरे टोटल uh, स्कोर में बहुत मार्क्स लेता है पर फिर भी तुम ऐसा कहा जाता है कि अपनी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए है ना लिमिट के आगे नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट आपके लिए आने वाली है माई नेम इज आकांक्षा अनिल मोरे आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ एम बी बी एस इन के एम कॉलेज इन मुंबई आई गॉट वन नाइन्टी फाइव मार्क्स इन एम एस सी टी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन आउट ऑफ टू हंड्रेड माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम एलेवन एलेवेंथ क्लास आई जॉइन क्लासेज इन अकोला फॉर एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ जब मैंने अपने क्लास जॉइन किया था अकोला में तब मेरे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स थे जो मुझसे भी ज़्यादा होशियार थे ब्रिलियंट थे सी बी एस ई पैटर्न एंड और और बहुत अच्छे पैटर्न वाले और आई एम फ्रॉम बोर्ड स्कूल एंड सेमी इंग्लिश एंड आई लिव इन कारंजा बट देर वेर लाइक वहाँ पे सब कंपटीशन थे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे बट uh, ऐसा नहीं था कि मेरा भी कॉन्फिडेंस uh, uh, बहुत डाउन हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास में गई थी सो फर्स्ट टेस्ट में मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे uh, जब हमारा बायो uh, का टेस्ट हुआ था तो तब मुझे लगा यार अपन तो ऐसे नहीं थे मतलब uh, बहुत सारा स्ट्रगल uh, करके हम उस क्लास में गए थे फिर भी uh, वहाँ पे क्यों अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर uh, मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया खुद पे क्या मिस्टेक्स हो रही है उस मिस्टेक से सीखा हर टेस्ट में जब जब मिस्टेक होती थी वो मिस्टेक मैं याद रखती थी ताकि वो दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में ना हो भले ही वो नेक्स्ट टेस्ट में अलग मिस्टेक हो न्यू मिस्टेक हो तो कुछ गलत नहीं है अगर वही मिस्टेक दोबारा हो तो वो अच्छा नहीं है बस हमारी मिस्टेक सुधारनी चाहिए और जब मैं आ, आ, तब फर्स्ट टाइम जब मैंने फिज़िक्स का टेस्ट दिया था तब तो मुझे सबसे कम मार्क्स आए थे क्योंकि मुझे इतना डर लगता था यार फिज़िक्स इतना डिफ़िकल्ट लगता था लगता था यार हमारा मुझे आएगा ही नहीं कभी फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार तू कर सकती है तू कर सकती है इसलिए मैंने आ, ट्राई किया फिज़िक्स के एम सी क्यू सॉल्व करने ट्राई किए बहुत सारे एम सी क्यू तो मैं सॉल्व नहीं करती थी बट दिन भर में जो मैं टॉपिक पढ़ती थी उसके अनुसार उस टॉपिक का एम सी क्यू में पूरा सॉल्व करती थी और आ, मैं एक या दो बुक से रेफर करती थी हर सब्जेक्ट के लिए और वही बुक कॉन्स्टेंट रहा था मेरा लास्ट एंड तक सो आ, उसके बाद आ, आ, फिर धीरे धीरे फिज़िक्स में भी अच्छा अच्छे मार्क्स आने लगे बायो तो अच्छा था ही बायो मेरा अच्छा था पर सबसे अच्छा मुझे पसंद था केमिस्ट्री सो इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मैंने बहुत uh, फिर फिज़िक्स में भी अच्छे मार्क्स आने लगे बायो में भी मेन uh, क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हो एम की पढ़ाई एलेवेंथ में तो एलेवेंथ में बहुत जोश रहता है पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं बट जब ट्वेल्थ आता है तब तो कोई इतना पढ़ाई नहीं करता है तो कंसिस्टेंसी इज मेन मतलब एलेवेंथ से ट्वेल्थ के एंड तक हमें पढ़ाई करनी है कांस्टेंट करनी है छोड़नी बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एलेवेंथ में करते हैं एलेवेंथ में छोड़ देते हैं और ट्वेल्थ में करते हैं तो so, इसलिए मेरा यही है मेरा यही मानना है कि कांस्टेंट पढ़ाई करो भले ही कम करो ज़्यादा करो कोई भी करो बट कांस्टेंट करो ईच uh, सब्जेक्ट का मैं बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी में फर्स्ट रीड ऑल द बुक्स दैट आर रेफर्ड लाइक बोर्ड बुक्स एंड देन एन बुक्स मैं क्या करती थी हमारे टाइम पे एलेवेंथ में नीट होती थी मतलब एलेवेंथ क्लास में ऐसा था कि नीट देने वाले हैं बट ट्वेल्थ में जब हम गए तो डिक्लेयर हुआ कि हमें एम एस सी टी देने सो मैंने नीट की प्रिपरेशन एलेवेंथ में कैसे की मैंने आ, 
फर्स्ट स्टेट बुक बोर्ड से रीड किया फिर जो एक्स्ट्रा का मतलब फिर एन से रीड किया सो so, जो बोर्ड में नहीं था और सिर्फ एन में था तो मैं वो पॉइंट अंडरलाइन करते थे और वो पॉइंट ही नेक्स्ट टाइम पढ़ते थे मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा एन का पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जब एम सी क्यू सॉल्व करती थी बाहर के जो मुझे आउट ऑफ माई कंसेप्ट या आउट ऑफ माई रीडिंग लगा उसको मैं राउंड करके रखती थी ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम मैं एम सी क्यू देखूँ तो मैं सिर्फ राउंड किए हुए दोबारा सॉल्व करूँ ताकि वो मेरे ध्यान में रहे और ऐसा है बायो का और फिज़िक्स और केमिस्ट्री फिज़िक्स इज़ लाइक मोर यू प्रैक्टिस मोर यू स्कोर जितनी प्रैक्टिस करोगे एम सी क्यू की लाइक न्यूमरिकल्स के और न्यूमरिकल्स भी ऐसे नहीं होने चाहिए एक ही न्यूमरिकल तुम हर बार वही कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा अगर एक ही टाइप का न्यूमरिकल तुम पचास कर रहे हो तो वो मैटर नहीं करता डिफरेंट टाइप के न्यूमरिकल्स सॉल्व करने चाहिए लाइक uh, like, तुमने फिफ्टी डिफरेंट टाइप के सॉल्व किए और फिफ्टी एक ही टाइप के सॉल्व किए तो वो बहुत अलग है डिफरेंट टाइप के सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट खुलते हैं और आपका दिमाग चलने लगता है फिजिक्स में सो so, मैंने तो यही फॉलो किया और केमिस्ट्री का C1 वन एंड सी बहुत अलग अलग हैं C2 में मैकेनिज्म बहुत अच्छे होने चाहिए हर रिएक्शन के और रिएक्शन रट्टा मारने से नहीं होगा हर रिएक्शन के मेकेनिज़म अच्छे होने चाहिए और C1 में कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए लाइक like, कि ऑस्मोसिस है फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस है सो so, उसका कंसेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोसिस में एग्जैक्टली exactly होता क्या है दैट से एंड तभी आप एम सी अगर आप रट्टा मारोगे जितना तो एम सी क्यू सॉल्व कर ही नहीं पाओगे आप बोर्ड में तो स्कोर कर लोगे रट्टा मारने से लेकिन एम सी क्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे और हर एक का ऐसा हुआ हर सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपेयर करना है और मेन जब हम एम बी बी एस का प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन बायो बिकॉज बायो इज देर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एवरी वन हैज स्ट्रॉन्ग बायो सो so, इसलिए सब बायो करते हैं तो हमको जिनको ज़्यादा स्कोर करना है उनको क्या एक्स्ट्रा करना है तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उतना ही डाल दें मतलब इक्वल प्रपोर्शन में हर तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है कोई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि बायो ही करते हैं बायो 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 इस लाइक तुम बायो में कितना स्कोर कर लोगे बायो पूरे टोटल स्कोर में बहुत मार्क्स लेता है पर फिर भी तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा अगर सिर्फ बायो करे हो तो सो इसलिए बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में स्टडी करो दिन भर में तीनों सब्जेक्ट होने ही चाहिए तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस एम की पढ़ाई में क्योंकि जब भी मुझे कम मार्क्स मिलते थे मैं बहुत रोती थी क्योंकि वो मुझे एम्बेरसिंग लगता था या टेंथ तक तो अच्छे खासे टॉपर थे अभी क्या हुआ सो so, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दिया कभी भी सो दैट्स वाई उनका सपोर्ट मुझे और मेरे भाई का भी बहुत मिला है और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी तुम पढ़ाई करो कॉन्फिडेंटली करो किसी के आ, बोलने से या किसी के ये खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार मैं कर सकती हूँ और फिर उसके बाद अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हर कोई पूछता है मुझे कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी इट डजेंट मैटर एट ऑल तुम दिन भर पढ़ाई करो और वो क्वालिटी uh, मतलब क्वांटिटी बहुत हुई पढ़ाई की बट अगर तुम क्वालिटी से पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं करो तो बिल्कुल काम नहीं करेगी लाइक इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी एवरी वन से स्मार्ट स्टडी इज गुड पर व्हाट इज स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी इज यू प्रिपेयर क्वालिटेटिवली लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स का बोला कि एम जो है डिफरेंट टाइप के सॉल्व करो केमिस्ट्री के भी डिफरेंट टाइप के एम सी करो और जो डिफ़िकल्ट लग रहा है लग रहा है वो अपने सर से पूछो या जिसमें डिफ़िकल्टी है वो अपने सर से पूछो मैं एलेवन ट्वेल्थ में गई पर सो थैंक्स टू ओम सर एंड थैंक्स टू दिस चैनल 